magandang umaga, Senadora Amy Marcos, ma'am. Nako, magandang umaga, Erwin. Kamusta na kayo dyan? Mapasok pa rin kayo sa espasyon. Eh, pasok, ma'am. Eh, kasi kung walang papasok, eh, paano naman tayo magpaprograma na, ma'am? Oo, oh, kala ko video-video conference. Ay, na. nako, kasi... ma'am. Huwag mo nang asahan na video conference dahil ang wifi ng Globe is smart. Napakawalang kwenta yung sinasabing work at home. Hindi ka pwedeng mag-work at home dahil yung signal namamatay-matay, Senadora. Ay, sinabi mo nga. <laughs> Kaya mo. Hirap na kami sa Senate, hindi kami yung nagtakarinigan, pagdihira. Oh. Oh. Hirap na hirap yung mga lolo mo. O, pustan, pati signal mo sa mga habang mobile ka. Kaya na tinawag mobile phone. Nawawala-wala ang signal ng Globe at Smart, oh. O, oh, tama. Kasi nandito ko <laughs> sa Ilocos, dadaan ka lang ng... Uh, Kalahating bundok eh, wala ah. na. Ay naku, mabuti ka nga. Kalahating bundok sa akin nga. Nadaan lang ako sa ilalim ng Acacia kanina. Nawala yung signal. Senadora. <laughs> anyway, ma'am. Ano ba nangyari sa free wifi natin? Akala ay. ko may third telco player pa oh, kung ano-ano si natin. Ewan ko, uh, madam. Hindi ko na maintindihan. Pero pag, uh, oh, na. pagbalik nyo siguro, ma'am, baka pwede mo patawag itong tatlong kumpanya na ito at uh, sabihin ano ba. Mm. Ang uh, lumalabas kasi, ma'am, sabi ng mga... Ah, uh, subscribers, baka pinaparusahan tayo dahil hindi pa tayo nagbabayad tatlong buwan na. So binabawasan nila ng konti yung mga signal, uh, Ma'am Aimee. Naku, ganun ba yun? Talaga, pag tingi-tingi yung bayan, tingi-tingi rin yung signal. So, sa pabira, alam naman nila may pandemic. Pala. Anyway, ma'am, ma uh, kaya po ako napatawag. Kaya nga lang, marami nagka-interest dun sa, medyo hindi naman bangayan, kundi nagkasagutan kayo ni Secretary Dominguez na sinasabi ng uh, kalihim, eh, as a matter of fact, hindi successful ang masagana 99 ng tatay mo dahil marami na bankrupt. Eh, nag-research-research po ako Akala ko naman ni eh, Secretary of Agriculture siya ni uh, Pangulong uh, Marcos, Ferdinand Marcos. Eh, hindi pala, pang, siya pala Secretary ni Cory Aquino. Tama po ba ito? Yes, tama po yan. Siya yung original uh, Secretary of Agriculture sa ilalim ni Presidente Aquino. Ah. Eh, doon nagkalat lahat ng Cooperative and Rural Bank. Paano oh. hindi nila oh. naasikasong maigi? Oh. Eh, dati full support yan. Eh, di na bankarote yung marami. Hmm. Totoong na bankarote, pero oh. dahil sa mismanagement yun at hindi oh. talaga sila sinuportahan ng todo-todo. At higit sa lahat, Masensya na lang, uminit ang ulo ko eh. Uh -huh. na, nahahawa ako sa tulpo eh. Ay, ako, Diyos ko po. Ma'am, naintindihan ko, pero ma'am, ito ang sinasabi. Uminit ang ulo ko kasi sabi niya, uh -huh. never daw nag-export naman ng Pilipinas ng bigas. Uh -huh. Abay, hinimatay ako, natameme ako. Ha? Uh -huh. Ano uh -huh. yun? Uh -huh. Actually, ma'am, eh, nag-research din ako. Uh, during martial law pala, ma'am, nag-export tayo. Hindi ko lang matansya kasi may mga figures na nagsasabi na 77, 78. May nagsasabi naman 73, 74. Pero pareho yung panahon na yun. Nasa Marcelo tayo, nakapag-export pa pala talaga tayo at nagpapadala tayo ng mga experts para turuan ang Thailand, turuan ang Vietnam, papano mag-harvest ng three times a year noong panahon ng Masagano 99. Yes, that's right. Erwin, sikat na sikat ang Pilipino noon. Lahat magsisipuntahan sa Los Baños, uh -huh. sa International Rice Institute, sa uh -huh. UP. Uh -huh. Naku po, lahat sila nag-aaral doon, pati Amerikano, pati mga Indian. At saka, sinasabi lagi ng mga agriculture minister ng Thailand at Vietnam, naging exporter daw sila sa lahat ng natutunan nila sa Los Baños. Ang sakit nga marinig eh. Sa totoo lang. Mm. Ma'am! Ano na yun, sikat tayo kasi uh -huh. sobrang full support sa agrikultura. Bakit eh, mama? Kaya pa naman natin gawin ulit. Bakit hindi lang? Bakit na? Medyo nakakalimutan natin ang ating mga farmers. Bakit hindi nga po na-sustain yan dahil wala nang suporta sa mga magsasaka after after uh, Ferdinand Marcos wala nang suporta ang mga farmers natin hanggang ta, to the present? Well, sa totoo lang, kulang-kulang talaga ang suporta. Minsan, tutulungan, tapos pag nakapos ang budget, i-cut off na naman. Alam natin na yung agriculture, isa sa pinakamahinang parte ng ating uh, ekonomiya. So, parang natin sinasabi na talagang in crisis yung agriculture. Pero, yung pero Senadora, di ba malaki yan naman ang binibigay ninyo dyan sa Senado sa sa agriculture na piece of the pie or budget, di po ba? Malaki-laki yung kanilang budget, oh. pero yung budget nila, hindi naman na-increase taon-taon yung pa rin. Oh. Malaki kung sa malaki. Pero kung tutuusin, apakarami ah, naman ng rice farmers, milyon-milyon naman sila, uh -huh. e paano mo naman bibigyan lahat kung kakarampot yung budget at paghahati-hatian? Uh -huh. Isa pa, wala talaga tayong investment sa infrastructure ng agri. Katulad uh -huh. nun nga, 
nung irrigation, uh-huh. ng mga research, ng bagong binhi, uh-huh. higit sa lahat, naging farm to pocket road naman lahat ng kalsada. <laughs> Nako, yun, yun ang naging problema. All right. So, itong masaganang ani ng Department of Agriculture ng 2017, kapareha ba ito na masagana 99 ng iyong ama, ma'am? Oo, medyo maliit na version yan kasi si Secretary Dar, kabisado niya yung sistema mm. at uh, meron siyang production, distribution, metadiwa mm. system siya, mm. meron na naman siyang bagsakan system ng FTI. Pero ang problema, tingi-tingi at kagabi, doon sa Senado, ang sabi naman ni Secretary, humihingi daw siya ng 66 billion, hindi pa naman daw siya pinapansin at hindi naman kasama doon sa stimulus budget. E pa paano mabubuhay ang mga magsasakan yan kung hingi ng hingi yung mismong Secretary, hindi naman binibigyan. Alright. Uh, ano ho plano ngayon ninyo, ma'am? Kayo, kayo, since kayo ay nakaupo dyan, uh, paano natin matutulong ang mga pharmacy? Ito po reklamo nila eh, napaka... Uh, baba, binabarat sila ng mga rice traders uh, uh, pero ang sinasabi nila ngayon pag binenta naman, napakamahal pero pag mga import, tinatalo sila ng mga import dahil bagsak presyo mga imported rice paano kaya natin matutulungan itong mga magsasaka natin, uh, Senadora? Talagang problema yung sistema bulok talaga yung sistema kasi bakit ganun? Kung baga yung sa farm gate, sa bukid talagang sinatsanin ng todo yung mga magsasaka pero tayo naman, na mga consumer, pag binili, wala naman tayo natitikman na pagbaba ng presyo. Ganun pa rin kasing taas. So, ang kinakailangan talaga, eh, huwag tingi-tingi yung tulong. Talagang lubusin natin. Kasi tignan natin, itong pandemic na to, lahat naghihirap sa pagkain samantalang nagsusunog ng gulay at iba pang produkto dito sa Norte. Talagang walang katuturan yung sistema. Wala na siyang uh, kabuluhan. Bakit sobra-sobra yung ani dito sa Norte at sa at sa Mindanao, samantalang sa NCR, wala kang mabili kahit may pera ka. Iyon. Alright. Nako, e mabuti yun na, na bring up niyo yung attention na yan. Ho ba itatalakay ninyo sa Senado pag uh, ikaw ka eh, nagsibalikan na ho lahat ng mga kasama ninyo, Ma'am Aime? Yes, that's right. Uh, talagang titignan namin kahit uh, next week, ano, sa lunes, kasi Apo. hindi pa naman tapos ito eh. Apo. Hanggang June 4 pa kami. Apo. Talagang gusto ko at uh, talagang pagpipilitan namin na yung stimulus recovery package ay uh, kahit pa paano eh, mapasa. Kaso wag naman ganun kaliit mm. na 100 uh, billion lang mm. na alam naman natin isang buwan lang eh, na ubus na yung 250. Eh, yung 100 billion sabi ni Secretary Dominguez hanggang sa December daw yon para lang makakaraos ang tao niyan. Higit sa lahat may malaking amount eh linagay naman sa banko. Oh. Eh, alam naman natin ang banko nagpapautang lang sa may pera. Oh. So ang rek ang, ang ang gusto ninyo irekta yung 100 billion sa mga magsasaka. That's right. Irekta yung 100 billion sa magsasaka, sa PWD, sa seniors, sa lahat ng nangangailangan. Huwag nang idaan-daan pa sa mga bangko. Pati si Presidente Duterte, galit na galit doon sa land bank noon. Mm. At paano? Puros big time ang pinapautang. Huwag <laughs> nang ganun. Irekta na natin sa mga nangangailangan. Alright. Senadora Aimee Marcos. Ma'am, maraming salamat po. Maganda ko waga mabuhay po. Stay healthy. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.